Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan sơ lược đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2, cơ sở Thị An, Bình Dương. Video này mình quay vào tháng 6 năm 2023. Sau khi vừa tham gia thì kỳ thi anh văn đầu vào cho khóa K22. Bây giờ không biết trường có thay đổi gì nữa không? Có một điều chú ý cho các bạn chương trình đại trà K23 hoặc các khóa sau là trường mình có kỳ thi anh văn đầu vào cho các bạn nằm nhất theo dạng để tô ích hai kỹ năng nghe đọc sau khi điền nguyện vọng trong thời gian rảnh các bạn có thể ôn luyện tô ích vì nếu đạt một ngưỡng nhất định thì sẽ được miễn học anh văn một hai ba bốn tại trường các bạn nhớ theo dõi các page chính thống tìm hiểu trên website chính thức của trường để kịp thời có thông tin chính xác nhé bây giờ thì cùng tham quan trường thui bạn có thể thấy trên video tòa nhà màu nâu màu hơi lạc quẻ với các tòa màu xanh khác tòa bkb một trước đây là tòa h một màu xanh dương nhe và điều đặc biệt là bách khoa cơ sở 2 mới xây căn tin mới quanh tọa lạc ở hầm tòa bkb một nè theo mình thấy thì có hai lối vào căn tin một là cửa trước nhìn chính diện tòa bkb một thì ta sẽ thấy căn tin ở hầm bên trái lục Thôi nào BK cơ sở 2 có 4 tòa là BKB1, H1, H2, H3, H6 và có thêm nhà thi đấu thể thao đằng sau tòa H3. <cười> Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các vào trường. Mục đích mình làm vậy vì khi còn là tân sinh viên mình kiểu không biết trường ở đâu. Và đường đi vào trường làm sao cả, mong các bạn tân sinh viên xem được đỡ bỡ ngỡ. Mình lúc đó, đã dùng Google Maps vật định vị xoay hướng cái điện thoại khá lâu mới đi vô được trường. Có một kỷ niệm mắc cười là, tới lúc đi về mình bật GG Map để di chuyển ra trạm xe buýt, thì GG Map nó chỉ đi xuyên qua cái lùm cây. Mình kiểu thấy kỳ kỳ hoang mang đi tới đi lui, định dô cái lùm cây nữa chứ. Lúc đó H1 đang sửa, mấy chú thi công H1 thấy mình vậy, chú cũng nhìn mình hoang mang, mình tưởng tượng chắc mấy chú nghĩ nhỏ này. Chắc đang bị ấm đầu do lúc đó là chưa nắng, a ha ha a a tự mình. Lúc đó là lần đầu mình lên cơ sở hai tham quan trước, để lúc đi học không bị bỡ ngỡ, và cũng tiện đi nhận sách miễn phí các môn năm nhất từ chương trình sách cũ tri thức mới, của câu lạc bộ chúng ta cùng tiến. Có cái mình đi trễ quá gần chưa chưa cái mình dô đến nới, thì đông quá nên tự đi về tay không luôn. Với theo mình biết, thì năm nay câu lạc bộ chúng ta cùng tiến như cũng có tổ chức chương trình trên. Các bạn tân sinh viên có thể tham khảo nhé. Với nữa là các bạn có thể mua giáo trình tại cơ sở 1B10 hoặc cơ sở một dọc đường Tô Hiến thành phía ngoài trường nhé, hay cũng có thể mua ở cơ sở hai trước khu tự học, thư viện ở tòa BKB1 nhé. Kể chuyện hơi nhiều, giờ mình sẽ chỉ đường vào trường mình nè. Ở cơ sở 2 thì không có cổng trường, như các bạn thấy đối diện cổng ký túc xá khu A có một các lùm cây, lùm cây này là nơi mình luôn bước qua khi muốn vô trường A ha ha. Còn nếu bạn đi xe máy, thì tới đây bạn hãy đi thẳng xuống xíu nữa sẽ có chỗ gửi xe. Do mình không đi xe mà luôn đi buýt nên chưa quay được bãi giữ xe. Mình thấy nãy giờ kiểu mình review ngược he, kiểu như review thì trong ra ngoài. Tiếp theo mình xin giới thiệu trạm xe mình hay đi tới trường nè. Sẵn mình giới thiệu luôn một số chuyến xe buýt để tới cơ sở 2 nhé. Đầu tiên là chuyến số 50. 50 là chuyến nối liền cơ sở 1 và cơ sở 2 của trường. Đi 50 thì bạn không cần đi bộ từ trạm dô đến trường, vì chuyến 50 có trạm ngay trong cơ sở 2. Còn một số chuyến khác như 19, 33, 30, 8. 99 có trạm ký túc xá khu A, xuống trạm này để đi bộ vào trường. Mình thì hay đi chuyến số 53 đến trường vì nó đi nhanh hơn đi 19 một tí, nhưng không phải luôn luôn nhe. Chắc do bác tài chạy 53 chạy kiểu e chiến thần xa lộ, nhưng có điều đi 53 thì xuống trạm hơi xa trường, đi bộ xa hơn tí. Mình luôn đến lớp với sự mồ hôi đầy người, thở hồng hộc do cái sự đi sát giờ của mình. Mình đã dùng sức mạnh tinh thần điều khiển dùng đôi chân chạy hụt mạng đến trường. Mình coi đây là cách rèn luyện thể chất, mình đùa thôi, các bạn đừng như mình. À hay các bạn có thể tải ứng buýt map kết hợp Google Map, để đi buýt dễ dàng nhé.
đi buýt vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Hãy quan tâm nhiều hơn, thực hiện những hành động nhỏ như xử bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng cây hay sống tiết kiệm. Để tạo nên môi trường xanh sạch đẹp, đây là ý muốn của mình khi lập kênh. Thông qua các video là để lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường. Và đến đây thì cũng kết thúc vi, Dio Review Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video về trường Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nữa nhé. À hé chắc trong tương lai mình cũng sẽ làm thêm các vlog đi học tại Bách Khoa nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi nhé. Và nếu các bạn thắc mắc gì thêm về trường, có thể để lại bình luận ở dưới, mình sẽ giải đáp trong hiểu biết của mình nhé. Và mình xin tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở các video sau.